Κύριοι, έφτασε η μεγάλη μέρα και η μέρα αυτή είναι το πρώτο ραντεβού με τη γυναίκα που σου αρέσει. Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση και κυρίως όλοι θέλουμε να πάνε όλα καλά. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα συζητήσουμε για τα έξι πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε στο πρώτο ραντεβού. Πάμε! Λάθος πρώτο, τη στείνεις. Μην το κάνεις. Είναι το πρώτο ραντεβού και οι πρώτες εντυπώσεις θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αν καθυστερήσεις να πας πάνω από 10 λεπτά με ένα τέταρτο και μάλιστα χωρίς να ενημερώσεις, δεν θα δώσεις και την καλύτερη πρώτη εντύπωση. Μην ξεχνάς ότι είναι μια πρώτη επαφή και καλύτερα να μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνει και εσένα. Δηλαδή, να σε στήσει. Λάθος δεύτερο. Προσοχή σε ποιο σημείο θα κάτσει στο μαγαζί που θα πάτε. Είναι πολύ καλό να κάτσει είτε δίπλα τη είτε σε ορθή γωνία από εκείνη. Μην κάτσει απέναντί τη. Δεν είσαστε αντίπαλοι σα στην ίδια ομάδα. Δεν πρόκειται να δώσετε συνέντευξη ο ένα στον άλλον ή να κάνετε κάποιο είδου debate. Λάθο τρίτο. Ουχ, μιζέρια. Μην μιλήσει για αρνητικέ εμπειρίε. Μην μιλήσει για το τι στραβό πηγαίνει στην καθημερινότητά σου. Μπορεί τα πράγματα να μην είναι και στην καλύτερη φάση για εσένα, αλλά μην τον προβάλλει. Ειδικά στο πρώτο ραντεβού, θέλει να δημιουργήσει μια θετική εμπειρία όχι μόνο για τη γυναίκα που σου αρέσει, αλλά και για εσένα. Και αν αρχίσει και μιλά για αρνητικά συναισθήματα, τότε θα επηρεαστεί και εσύ και θα μπλοκάρει στο να βγάλει τον καλύτερο σου εαυτό. Λάθο τέταρτο. Κοιτά άλλε γυναίκε. Όχι, συγκρατήσου, δεν είναι ευγενικό. Η προσοχή σου είναι καλό, είναι το καλύτερο βασικά, να είναι στη γυναίκα που έχεις βγει. Μην ξεχνάς τους λόγους που της βιζήτησε να βγείτε ραντεβού και που θέλεις να οδηγήσει η συγκεκριμένη επαφή. Το να κοιτάς άλλες γυναίκες είναι αγένεια και της δείχνεις ότι εκείνη τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητά σου. Θέλεις να την γνωρίσεις, θέλεις να μάθεις πράγματα για εκείνη και θέλεις να την βοηθήσεις να χαλαρώσει και να βγάλει και εκείνη τον καλύτερό της σε αυτό. Κοιτώντα άλλε γυναίκε, τι προκαλεί ανασφάλεια. Και αυτό δεν είναι και το καλύτερο. Λάθο πέμπτο. Δεν έχει προσέξει τον τίσιμό σου και το στυλ σου. Δεν λέω να πα αγαμπρό με κουστούμι. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα δείξει ότι προσπαθεί να εντυπωσιάσει και όταν προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε, συνήθω αυτό δείχνει ανασφάλεια στου άλλου. Προσπάθησε να αντιθεί με ρούχα τα οποία σε κάνουν να αισθάνεσαι εσένα άνετα, αλλά ταυτόχρονα προβάλλουν και τα καλύτερα χαρακτηριστικά σου. Μπορεί να φορέσει ένα παντελόνι, μπορεί να φορέσει ένα απλό τζιν, μπορεί να φορέσει ένα t-shirt, όμω φρόντισε να κάθονται καλά πάνω σου, να είναι καθαρά και εσύ να είσαι περιποιημένο όσο γίνεται περισσότερο. Λάθο έκτο. Το άφησα στο τέλο γιατί έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και φυσικά δεν είναι άλλο από το ότι δεν εκφράζει ερωτικό ενδιαφέρον στη γυναίκα που σου αρέσει. Δεν έχετε βγει για να γίνετε φίλοι και δεν έχει βγει. Για να συνεχίσει η συγκεκριμένη επικοινωνία να είναι φιλική. Βγήκε γιατί σου αρέσει και κατά πάσα πιθανότητα θέλει να γνωριστείτε περισσότερο, ώστε να δει αν εν τέλει αυτή η επικοινωνία και η επαφή θα συνεχίσει. Αν δεν την αγγίζει ποτέ ή αν με συγκεκριμένου τρόπου δεν τη δείξει ότι τη αρέσει, τότε μπορεί και εκείνη να μπερδευτεί και ξαφνικά να πέσει στη φιλική ζώνη που πίστεψέ με δεν θέλει καθόλου να συμβεί. Ωστόσο, το ενδιαφέρον θα χρειαστεί να το δείξει με τρόπο απλό και αυθεντικό. Μην τη δείξει ερωτικό ενδιαφέρον με χιδαίο τρόπο ή προκλητικό ή παραβιάζοντα πάρα πολύ τον προσωπικό τη χώρο, ενώ εκείνη δείχνει ότι δεν θέλει. Με τι γυναίκε τα πράγματα χρειάζεται να είναι απλά. Βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό. Δείξει ότι περνά καλά, αλλά ότι δεν τη βλέπει σαν φίλη. Είμαι ο Χρήσο από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε τα έξι πιο συνηθισμένα λάθη που μπορούμε να κάνουμε στο πρώτο ραντεβού. Βέβαια, μπορεί να νομίζεις ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να προσθέσεις, οπότε περιμένω με αγωνία τα σχόλιά σου. Μην ξεχάσεις όμως να κάνεις πρώτα subscribe. Να είσαι καλά.